नमस्कार मी मज्जा गलंकिता लोखंडे मज्जा बायोस्कोप या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत आणि इतरांना सुद्धा असं वाटेल अशी गर्लफ्रेंड आपल्याला असावी हा झाला गर्लफ्रेंड कशी आहे याच उत्तर आता सिनेमाकडे जर डोकलो ना आपण तर मी ना फ्रेश झालो खरंच मला वाटत तुम्ही फ्रेश झाली असणार आणि अजून एक मुद्दा की आपण आहे ना ऑडियन्स बरोबर सिनेमा बघितला म्हणून ना थोडस आहे ना एक चेंज होऊन जातो ना की अरे असं होतं की आपण म्हणजे आपण समीक्षा किंवा खुर्चीत बसून नाही सिनेमा बघितला ऑडियन्स म्हणून खुर्चीत बसून सिनेमा बघितला म्हणून ना तो आपल्याला जास्त अपील झाला पण आता मला तूच एक आता उत्तर दे ज्या वेळेला तुला आठवते सोशल मीडियावर पहिलं पोस्टर आलं गर्लफ्रेंड फक्त अमेर भाग होता आणि आपल्याला कुतुल वाढले गर्लफ्रेंड कोण असेल तुझं काय इम्प्रेशन होतं नाही खरं जेव्हा अमेर भागने इन्स्टाग्राम वर स्टोरी टाकली की मी गर्लफ्रेंड शोधतोय तुम्ही काहीतरी नाव सुचवा तेव्हा मला वाटलं काय घेऊन येतोय अमेर भाग नवीन पण नंतर जे पोस्टर आलं पोस्टर नंतर ती रिकामी जागा आली गर्लफ्रेंडची आणि रिकामी जागा ज्या सई तामणकर ने भरली तेव्हा मला वाटलं काहीतरी नवीन आहे आणि गर्लफ्रेंड हे नावच इतकं युनिक आणि सगळ्यांना आवडत आहे कसे आणि मला अजून एक सांगतो की काय झालं अमेय वाघ आणि सईत अमळकर हे कॉम्बिनेशन काय बरं असणार हो मला कोडो पडलं अगदी की अरे हे असं काय अजब कॉम्बिनेशन असणार पण त्या प्रश्नाची उत्तर सिनेमा पाहिल्यावर जसजशी मिळत जात ना तसं सिनेमामध्ये आपण गुंतत जातो हो या कथेबद्दल काय सांगा म्हणजे आता आपला जो हिरो आहे नचिकेत नचा म्हणजे अमेय वाघ त्याला पाहताना मला आहे ना छोटीशी वाघ मधला ना अंबोल पालेकर आठवला म्हणजे पासू चटर्जींचे चित्रपट किंवा ऋषिकेश मुखर्जींनी गोलमाल सारख्या चित्रपट केले किंवा रजतेंद्र सिंग दामास सारखा चित्रपट केला त्याच्यामधली जी कॅरेक्टर्स त्या काळाला सोसंगत म्हणजे एकोणीसशे पंच्याहत्तर शहात्तर सालचा हे मी तुला सांगतोय आता याला चाळीस बेचाळीस वर्ष होऊन गेली पण तो तिची पठडी आहे हिरोची थोडा बुजरा किंवा मुलींविषयी थोडं काही अपील नसणारा आपल्याच याच्यामध्ये गुंतलेला म्हणजे असा म्हणजे आता म्हटलं ना तर लोकांना बोर वाटणारा असा तो हिरो आहे की त्याला सगळेजण डिवसत आहेत अरे आजच्या काळात तुला गर्लफ्रेंड नाही आहे आणि मग ना तो सोशल मीडियावर म्हणजे फेसबुकवर ना क्रिएट करतो आपली एक गर्लफ्रेंड आणि ती गर्लफ्रेंड त्याला भेटते आणि त्यानंतर जी रंगत येते किंवा एक वेगळी प्रेमकथा आकाराला येते तो म्हणजे हा सिनेमा आहे नाही खरंच सोशल मीडियावर बरेच कमेंट आलेले की सई तू खूप बारीक झाली आहे तू आम्हाला पहिल्यासारखीच दिस आणि असं तसं पण नाही सई या चित्रपटात खूप स्टायलिश आणि खूप वेगळी दिसली म्हणजे याआधी मी सईला अशा भूमिकेत कधीच पाहिलं नव्हतं हा नचिकेत आहे असा आणि ती आहे आलिशा आता आलिशा ह्याला कशी भेटते काय होतं हे जे आहे ना हा या चित्रपटाचा उत्तरार्ध आहे चित्रपटाचा पूर्वार्ध मोजून अठ्ठावन्न मिनिटाचा आहे आणि उत्तरार्ध अशासाठी मोठा आहे कारण जे काही नाट्य घडतं ते उत्तरार्ध घडतं आता सईबद्दल जर बोलायचं झालं तर चित्रपटामध्ये ज्या वेळेला एक असा टर्न येतो म्हणजे हस्तखेळतं वातावरण आहे आणि नंतर ना एक इमोशनल टर्न येतो आणि त्यानंतरचा जो सईचा परफॉर्म आहे ना तो आता मी सईला आपण गेली दहा बारा वर्ष अभिनय करताना पाहतोय तिची एक बोल्ड इमेज आहे ग्लॅमरस इमेज आहे आपलशी वाटणारी अशी एक प्रतिमा आहे म्हणजे गर्लफ्रेंड प्रतिमा आहे तिची किंवा गर्लफ्रेंड म्हणूनच ती सई फिट बसते पण ह्या सिनेमातला ना त्याचे दोन तीन गोष्टी तिच्या मला सांगायच्या वाटतात एक तर काय एक तर मुद्दा असा आहे ना की सई जी ह्या सिनेमातली एंट्री बघताना ना मला ना नीलकमल किंवा काजल सिनेमातला ना राजकुमार राठोला किंवा आग्नी साक्षी मधला नाना पाटेकर राठोला असा सिनेमाचा पॅटर्न वेगळा आहे की पटकथेमध्ये ह्या कॅरेक्टरला स्थान आहे परंतु ही व्यक्ती आहे ना पडद्यावर कधी येणार आहे ते कुतुल निर्माण होणार तर ते इतर कॅरेक्टरच्या बोलण्यातून ती आपल्याला दिसत असते ती प्रत्यक्षात कधी आपल्या समोर आणणार आहे कुतुल वाढतं आणि मग एकदम सई येते हा एक मुद्दा झाला दुसरं असं ना की सई या सिनेमात ना डोळ्याने नजरेने कटाक्षाने तिचा तर बघणं जे आहे म्हणजे रोखून बघणं हे इतकी वर्ष आपण तिचा परफॉर्म बघतो परंतु तिचे ना ती डोळ्याने अभिनय करते हे जे प्रभावीपणे ह्या चित्रपटामध्ये दिसले ना तर मला असं वाटतं ना की सईच्या काही चांगल्या म्हणजे फॅमिली कट्टामध्ये पण काम चांगलं केलेलं दुनियादारीमध्येही केलेलं पण ह्या सिनेमातला परफॉर्म हे जे कॅरेक्टर आहे ना हे सोपं वाटतं 
दिसताना खूप सोपं वाटतं परंतु ना ते साकारणं खूप अवघड होत नाही खरंच आम्ही जेव्हा चित्रपट संपवून आम्ही ऑटोने घेत होतो तेव्हा मला दिलीप सरांनी सांगितलं की संवाद नसताना एखादा इमोशन प्रेक्षकांपर्यंत कसा पोहोचावा हे सई कडून शिकावं सई डोळ्यातून खूप छान बोलते हा आणि म्हणजे हा तिचा ना मला कळत नाही हा तिचा गुण इतका मागे का पडला होता म्हणजे ह्याचा अर्थ दिग्दर्शक तुम्हाला कसा लावावा लागतो आता असं आहे की गर्लफ्रेंड सिनेमाचं नाव त्यामुळे गर्लफ्रेंड सई आहे आता अमय वाघ अमय वाघच्या कामाबद्दल आपण बोललो की त्यांनी ते सगळं जे बुजरेपण आहे तेवढंसं असं कॅन्टाळवाणीपण आहे ते ना त्यांनी झकास एन्जॉय केले आणि आय थिंक अमयने त्याच्या हेल्थवर पण खूप हे केलेलं तो जाडा दिसलाय परत आता बारीक झालाय तो व्यक्तिरेखेला सुसंगत असं त्यांनी स्वतःला बदलून घेतलंय ते कॅरेक्टर त्यांनी स्वतःमध्ये भिनवलेलं आहे आणि इतर भूमिकांमध्ये जर सांगायचं यतीन कारेकर त्याच्या पित्याच्या भूमिकेत आहेत कविता लाड आईच्या भूमिकेत आहे रसिका सुनील हॉट टॉपिक वाढायला पाहिजे त्याच्या ऑफिसमध्ये आहे पण तिचं एकूण ते ती कमी आहे सिनेमामध्ये पण तिला जे काही ज्या पद्धतीने ड्रेसेस दिलेत किंवा तिचा जो लुक दिला आहे ते म्हणजे तो एक वेगळं हे आहे त्याच्या मित्राच्या भूमिकेमध्ये सुयोग गोरे आहे उदय नेणे आहे आणि उदय नेण्याची बायको दाखवली ईशा केसकर आता तुझ्या लक्षात आलं इकडे कसं आहे ते दोन शनाया आहेत एक रसिका सुनील पण आहे आणि ईशा केसकर पण आहे रसिका सुनीलला बघायला गेलं तर फुटेज कमी मिळाले पण इम्पॅक्ट चांगला आहे ईशा केसकरनी पण चांगलं काम केलं स्पष्ट वक्तेपणा दाखवलेला आहे की ती जे काही टोचून बोलते ना ते बरोबर परफेक्ट बोलते आणि त्याच्या त्या ज्या वेळेला ती टोचून बोलते ना त्याला ना ते पटकथेने बदल झालेले आहे एक्झॅक्टली आता मुद्दा आहे सिनेमाचं गीतसंगीत पण मला असं वाटतं की सिनेमाचं गीतसंगीत आहे ते चित्रपटाला थांबवून ठेवत नाही ते चित्रपटाला पुढे नेत राहत मग तेच तर महत्वाचं असतं की ज्या वेळेला त्याला विचारतो ना त्याची फॅमिली लग्नाच्या वेळेला भेटतात की अरे तुझ्या गर्लफ्रेंड बद्दल सांग तर तिथे गाण्यातून तो व्यक्त होतो आणि या चित्रपटातली गाणी सांगायची म्हणजे ही टिपिकल नाही आहेत खूप छान त्यात डायलॉग्स आहेत म्हणजे डायलॉग्सच आहेत आपण लिरिक्स नाही बोलणार त्याला खूप छान डायलॉग्स आहेत आपल्या रोजच्या वापरातले खूप जास्त शब्द आहेत आणि स्पॅनिश शब्दाचा वापर करून त्यांनी ते केरी दा केरी दो जे गाणे केले अशा पद्धतीची ज्या गाणी येतात ना गाबोजी गाबोजी गम गम त्रिशूल मध्ये वगैरे आलो इतरही आपल्याला संदर्भ देता येतील त्यावेळेला ना लोकांचं कुतुल वाढलेलं आहे की अरे या शब्दाचा अर्थ काय तसं इथे होतं पण हा स्पॅनिश वर्ड आहे आता तो स्पॅनिश वर्डच का हे मात्र आपण न सांगता लोकांचं कुतुल कायम ठेवूया आणि खूप छान मला या चित्रपटातली अजून एक खास बात सांगाविषयी वाटते म्हणजे या चित्रपटाचं मार्केटिंग आणि या चित्रपटाचं जे सोशल मीडियावर या लोकांनी जे केलंय ना अप्रतिम आणि खूप छान केलंय म्हणजे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यात आतापर्यंत गर्लफ्रेंड हा चित्रपट हा यशस्वी म्हणजे फोकस पब्लिसिटी exactly. म्हणतात म्हणजे दिग्दर्शक उपेंद्र सिदे यांनी पटकथा आणि दिग्दर्शनावरची मेहनत घेतलेली आहे छोट्या छोट्या दृश्यांमध्ये छोट्या छोट्या लुक्समध्ये छोट्या छोट्या क्लोजअपमध्ये किंवा अनेकदा तर संवादा शिवाय काही दृश्य yeah. प्रभावी दाखवलेली आहेत किंवा कुठे कटिंग आलं पाहिजे कुठे ती लिफ्ट आली पाहिजे आणि सिनेमाचा जो टर्निंग जे आहे जे इमोशनल टर्न आहे त्यावेळेला ऑडियन्सला आपल्या बरोबर ठेवण्यामध्ये ते दिग्दर्शकाला यश मिळालं ना कारण बऱ्याचदा ना दिग्दर्शकाच्या हातून अशा वेळेला सिनेमा सुटण्याची शक्यता असते पण सईचा परफॉर्म आणि दिग्दर्शकाचं कौशल्य यामुळे ना सिनेमा आपल्याला असा जखडून ठेवतो आणि उत्तराचा जो लांब आहे तो आपल्याला खटकत नाही त्यामुळे योग्य पब्लिसिटीचं योग्य पडद्यावरचं दर्शन असं आपण म्हणू शकतो एक शेवटचा आणि खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न चित्रपट तिकीट बारीवर चालेल का माझ्या मध्ये चालायला पाहिजे एकतर सिनेमा आपल्याला फ्रेश करतोय आता कसं ह्या सिनेमामध्ये बघताना ना मला अजून एक गोष्ट जाणवली की पूर्वी मराठी सिनेमातलं जे शहरी सिनेमा जो होता ना त्यातली जी कुटुंब आहे ना ही मध्यमवर्गीय असायची तर ह्या सिनेमातली जी कुटुंब आहेत ती उच्च मध्यमवर्गीय आहेत उच्च गुरु समाजातली आहे की हिरोचा बंगला आहे आणि पालक आपल्या मुलाच्या मित्रांबरोबर सुद्धा बिअर पिताना दाखवलेले आहे आता हे नाही आजच्या सोसायटीमध्ये घडतं तू मुंबई पुण्यामधलं जर थोडासा उच्चभ्रू वर्ग जर बघितला असतो ते असं एक फ्रेंडली वातावरण आहे तर हे जे आहे ना ते सिनेमामध्ये आलेलं आहे त्यामुळे मला वाटतं की जो मल्टिप्लेक्सचा जो ऑडियन्स आहे तो ऑडियन्स ना ह्या गर्लफ्रेंडशी म्हणजे सिनेमाशी नक्की कनेक्ट होईल हे झाले सिनेमाचे प्लस पॉईंट सर चित्रपट कुठे मागे राहिलाय का झाले असं ना की मगाशी आपण एक छान एक असा पैलू समजला की सिनेमा ना अशा योग्य वेळेला कन्व्हर्ट होतो ना की तो सिरियस टोनवर जातो पण तो टोन येण्यापर्यंतचा जो मधला प्रवास आहे ना तर मला असा प्रश्न पडला की अरे काय घडणार आहे की नाही सिनेमामध्ये आता तिकडे नेमकं काय झाल्या गोंधळ तो मला वाटतं दिग्दर्शकाला असं करायचं असेल की तो ते जरा लांबवायचं असेल तिथे मात्र असं झालेलं आहे की पिक्चर थोडासा ना असा स्लो मोडवर आलेला आहे जे पूर्वार्धामधलं जे झटपट 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 होतं ना आणि जी मस्त मजा होती ना ती उत्तरार्ध सुरूनंतर थोडी अशी 
हे झालेले आहे स्लो टोन लागेल हे असं वाटू शकतं कदाचित कारण आम्ही चित्रपट प्रेक्षकांसोबत पाहिले तेव्हा त्यांच्या कमेंट्स जेव्हा कानावर येतात तेव्हा आपल्याला कळतं अरे प्रेक्षकांना असं वाटतं हा तर ते मला असं वाटतं ना की एकशे सदोतीस मिनिटाचा सिनेमा आहे तो तर एकशे सत्तावीस मिनिटाचा असता किंवा एकशे तीस मिनिटाचा असता तर अजून ना वेल पॅकिंग झालं असतं कारण सगळ्या गोष्टी जुळून आलेल्या आहेत सगळ्यात महत्वाचं जमलं आहे ते अमरीवाकची निवड आणि गर्लफ्रेंड म्हणून सई ताम्हणकरची निवड इज अ गुड कॉम्बिनेशन एक्झॅक्टली म्हणजे कास्टिंग या चित्रपटाचा हा भक्कम पाया असा भक्कम पाया आहे आणि एक कुतुहल निर्माण करतो एक म्हणजे कोडो वजे वाटलेला ही ही जोडी काय बरे असेल आणि सिनेमा बघताना मला अगदीच प्रकर्षण राहणार की या रोलला सई ताम्हणकरच फिट आहे नक्कीच मस्त या चित्रपटाचा बॅलन्स रिव्ह्यू करून झालेला आहे तर या चित्रपटाला आम्ही देतोय साडेतीन फेटे तर हा होता गर्लफ्रेंड चित्रपटाचा रिव्ह्यू तुम्हाला गर्लफ्रेंड असेल नसेल तरीही हा चित्रपट चित्रपट गृहात जाऊन बघायलाच पाहिजे कारण मराठी चित्रपट आहे आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो सबस्क्राईब नक्की करा तोपर्यंत मी मज्जा अंकिता घेते तुमचा निरोप बाय बाय